E aí galera, beleza? Bom, é, há muito tempo eu queria fazer esse vídeo é, Você veio até o vídeo, então é relacionada à experiência de ter um carro turbo é, Hoje em dia, completados aí 10 anos que teve ó, todo o corrido de turbinar esse carro Então já até passou um pouquinho que foi em janeiro de 2000 e 12 tá a ocorrência a gente tá aí já em 2022 fechamos aí 10 anos da experiência então vem através desse vídeo aí para a gente falar um pouquinho da experiência o que aconteceu e alertar a galera aí também que tem intenção aí de turbinar o carro e não sabe o que pode acontecer pois bem é, em 2012 eu tive um, teve um amigo meu que ele andava de carro turbo e aquilo ali foi me chamando a atenção, né? Querendo ou não, você que tem um carrinho sempre quer chegar um, ao, as modificações, as melhores modificações e uma delas é o turbo, né? Que é uma das experiências mais, se não for é, levada da forma que aconteceu comigo, é uma das melhores experiências que você vai ter. Por quê? Você vai ter um carro é, popular, um carro velho, pode-se dizer, dando pau em muito carro novo de cavalaria, carro forte, entendeu? Com um investimento baixo, tá? Mas vamos seguir. Na época, meu amigo indicou uma pessoa, falou que ele era muito bom, de confiança, que ele iria lá conversar com um rapaz para poder fazer um valor muito bom para turbinar o carro, na época eu levei os dois carros, que era esse Gol né? e o Chevette Tubarão pois bem, na época eu mostrei os dois carros, falei e aí, qual seria melhor? O baixo investimento, para tirar uma certa cavalaria, ser isso aqui seria esse carro aqui, o que? aquele famoso kit padaria né? na época foi cobrado 3.800, 3.900, tá? No final de tudo, porque sempre tem alguma coisinha a mais. Deve ter saído pelo uns 4,5, tá? Cara, a experiência em questão do carro turbo é maravilhosa, tá? Porque você vai estar tá aí aumentando a cavalaria do carro. Ele vai ter uma pegada muito bacana. Você vai se divertir bastante. Tá? Dependendo do tempo, apesar do meu tempo de diversão não ter passado de um mês e meio mais ou menos Porque o que foi feito no carro foi algo é, sem é, a devida responsabilidade do próprio mecânico tá? Experiência com relação a tudo isso é Levei é, o carro 100% original, tá? muita coisa sumiu Tá? Na oficina é... Quando eu fui receber o carro turbo As peças originais deveriam ter voltado Então uma das coisas assim, que me chateou Foi que o carburador original do carro Nunca se sabe notícia O escapamento foi trocado Me devolveu um outro que não tinha nada a ver do, do Gol entendeu? É... Aquelas promessas Ah, porque eu vou fazer isso ou aquilo ou outro no teu carro É porque é um kit tudo novo Nada disso foi é, prestado, né? foi colocado. Então, assim, foi colocado um kit velho no carro, várias peças pintadas de jet em spray. Então, a gente teve uma, até uma desavença na época, porque o cara, eu comecei a, a falar para a galera do ocorrido naquela época, e muita gente que estava com a intenção de fazer carro no momento lá deixou de fazer. Muita gente que estava fazendo o carro lá ficou chateada porque né, se viu numa situação de já estar tá com o carro na oficina e não teria o que fazer, entendeu? Mas é, eu tive o prejuízo, o carro com um mês e meio, na verdade com poucas voltas que eu dei no carro ele já apresentou o defeito. Então eu fiquei com ele durante esse, esse um mês e meio nessa peleja de carro falhando carro me deixando na mão no meio da rua, é, apagando, e o ocorrido é que na época provavelmente foi o as bielas, teve algum problema na biela, ou empenou, 
porque quando o carro ele, ele aumentava a temperatura, ele travava o motor, ele perdia força até apagar, então eu não conseguia funcionar o carro novamente. E nessa eu ia achando que era entupimento de carburador e tentava fazer uma limpeza, ver o que tinha de entupimento. Então, nesse tempo de 20 minutos, você desmontando o carburador e montando, era o tempo que ele dava uma esfriada, quando eu dava na chave ele voltava ao normal. Então só dava tempo às vezes de tentar chegar em casa ou tirar o carro da, da localização perigosa que eu estava. Né? É, apesar de todas essas dores de cabeça, a diversão nesse início foi muito bacana, a experiência de, de ter o carro, entendeu? Infelizmente teve todo esse ocorrido do carro ter sido um miolo original, ele ter colocado aí um quilo e meio de pressão no carro. Creio eu que foi exatamente pela falta de experiência que eu tinha na época da gente poder detonar o motor e achar que eu ia gastar toda, todo o dinheiro que eu tinha de salário e ia sustentar ele para o resto da vida. Não é isso. Eu fiquei puto e decidi, daquele momento que o cara eu percebi todas as sacanagens que tinham ocorrido, eu decidi tirar o kit e não colocar mais o kit. Como eu fiz para me livrar do carro, do kit na época, esse carro ainda ficou um ano guardado aqui dentro do quintal. Exatamente nesta vaga aqui, ó, perto do armário, que eu costumava guardar ele aqui. Dessa mesma forma aqui. O carro ficou parado durante um ano com o kit. Eu sem saber o que fazer, pensando é, se eu ia montar novamente, ia tentar desmontar, ou, né? Mandar desmontar o motor, ver o que foi para voltar ele turbo novamente, mas eu decidi largar de mão e anunciei na época no LX, na internet, anunciei o kit desse carro que tinha, eu vou tentar colocar uma foto aí de como que ele estava montado, é, anunciei por R$ 1.500 e quem pegasse e arcar para desmontar do carro e passar todas as peças originais né, do outro veículo, para esse carro, para ele voltar a ser original. Na época eu consegui um rapaz que tinha um Voyage. Então todas as peças do Voyage passaram para esse carro. Eu não sei se eu vou localizar uma foto. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui. Que mostrava o escapamento do, do Gol. Ele saindo aqui fora. Então onde está meu dedo aqui? Tinha um, o, o cano vinha até aqui. <risos> Era algo bizarro. Que era exatamente o distanciamento o, A parte do, do carro que é um pouquinho mais, mais longa né, do Voyage Então ficava aquele tubo vindo aqui do lado de fora Então quando a gente montou Que ele levou lá na oficina do, do colega dele Ele falou, não, a gente vai montar o carro o Voyage Com 0,8 de pressão e tal E o menino na época falava, velho 08, não vou ter problema nunca. E realmente naquela época eu já, né, devido a, a todo esse trâmite aí, esses problemas, eu vi que o erro foi na questão de aumento de pressão, né, de ter vacilado em andar com um carro com miolo original com um quilo e meio. Então o rapaz fez todo, toda a mudança, o mecânico dele me ligou e falou: Ó, oh, mano, o teu motor não presta, vai ter que abrir. Não adianta a gente só colocar o carburador, colocar as peças do coletor, colocar ele original que ele não vai prestar. O carro está com problema, vai ter que abrir. Então eu mandei trazer o carro, larguei ele aqui e fui atrás de uma pessoa de confiança, né? Devido a todo esse problema com, com o mecânico, essa desconfiança eu demorei um bastante tempo para conseguir colocar o carro aí para para funcionar novamente, que é o que foi feito na época, foi feito toda a retífica, cabeçote, a gente mandou encamisar o bloco, que não prestou mais, a câmera né, de combustão ali do, do pistão e da biela não prestava mais, teve que encamisar ele, então o motor foi feito do, do zero, foi colocado pistão, biela, a gente gastou aí, na verdade eu gastei uma grana na época para fazer o motor original novamente. Então assim, para você que tá aí, ah, será que eu monto não monto? Cara, é, tente localizar uma pessoa de confiança, tá? 
pergunte a várias pessoas quem fez o motor lá. E outra coisa, vá atrás também de quem é, fez e não está lá mais no local. Por que, que ele saiu de lá? Tente a verdade, entendeu? Porque eu garanto para você que a saída de um carro, de uma oficina, é devido a alguns problemas com o mecânico, com a falta de, de, de honestidade, entendeu? Com algo que deixou é, o proprietário muito insatisfeito para você tirar ele de um, de um mecânico de preparação de carro, entendeu? Porque hoje eu falo, o mesmo mecânico que fez o motor desse carro aí, até hoje ele é o mecânico do carro, qualquer problema eu levo lá, não tenho problema nenhum, tudo que ele me fala é aquilo realmente, tá? Então a gente tem confiança na pessoa, então tente localizar um mecânico de confiança, pegue referências, tá? Não vá é, naquele que te cobra mais barato ou que tenta te levar na conversa, entendeu? Então vá atrás de referência, tá? E se possível, coloca tudo por escrito, anota tudo. Tudo que o cara falar que vai fazer, você anota. Você deixa anotado porque se você localizar algo que não foi feito de acordo com o combinado, você vai lá e cobra ele, tá? Beleza? Então se você gostou do vídeo aí, deixa um like aí e se inscreva no canal. Beleza, galera? Falou, valeu, valeu.